meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir haben heute Montag und ich hatte am Wochenende Dienst. Ich hatte Frühschicht und ähm, ja, habe heute meinen freien Tag. Morgen und übermorgen habe ich dann Spätschicht und danach habe ich erstmal, ich glaube, über eine Woche frei. Also richtig gut. Also ich habe eine 24-Stunden-Woche, habe ich ja schon oft genug gesagt. Und äh, manchmal arbeite ich wirklich nur meine drei Tage die Woche. Und manchmal bin ich mehr geplant, sodass ich dann irgendwo anders halt äh, länger frei habe. Also falls ihr euch wundert. Und ähm, Mila war jetzt schon gegen halb sieben wach. Sonst ist sie jetzt die letzten Tage immer eigentlich... Gesundheit! Ja, manchmal muss man niesen, ne? Ähm, sonst ist sie immer so gegen sieben wach, kurz nach sieben ich glaube jetzt gestern auch schon so kurz vor sieben. Jetzt war es irgendwie kurz nach halb sieben. Und deswegen frühstückt sie jetzt auf jeden Fall auch noch was, bevor es in die Kita geht. Weil in der Kita gibt es um neun Frühstück. Und jetzt noch zwei Stunden warten, das ist auf jeden Fall zu lang. Deswegen hat sie da gerade schon ein bisschen Banane gefuttert. Und jetzt hat sie da gerade noch so voll Kontost mit Frischkäse und Wurst. Schmeckt? Ja. Dann lass es dir schmecken. Ich. Ja, da oben siehst du dich, ne? Da bist du. Richtig. Da ist Mila. Kannst du für die Püppchen ein bisschen was kochen? Na, vielleicht hat die Hunger. Mmh. Das schmeckt der aber gut. Fütterst du deine Pippi? Mm. Okay, deine Flasche kriegt auch was ab. Aha. Mila hat auf jeden Fall jetzt fertig gefrühstückt. Und dadurch, dass sie auch schon angezogen ist, haben wir einfach jetzt Zeit noch ein bisschen zum Spielen. Wir müssen gleich nur noch Zähne putzen. Aber ansonsten haben wir jetzt noch, ja, auf jeden Fall gut 20 Minuten Zeit, dadurch, dass sie so früh wach war. Ich werde jetzt auch nur eben das Bett schon mal zum Lüften aufhängen. Und alles andere mache ich dann nachher hier aufräumen. Und ja, das mache ich nachher ganz entspannt. Oh, danke schön. Es gibt Ei und Brot heute. Seine Eierbrotsuppe. Mm. Oh. <lacht> mm. Ja, ist gut. <lacht> ja, pack mal da rein. Dankeschön, mein Schatz. Du verpflegst hier alle so gut. Da bist du ja. Wo ist Mila hin? Bruno, hast du Mila gesehen? Mila, ich kann dich nicht finden. Da bist du ja. Hast du dich hier versteckt? Das ist eine Kichertante, du. Wir müssen uns jetzt auch so langsam fertig machen. Ich will nochmal eben ihre Flasche auffüllen. Und zwischenzeitlich habe ich auch schon die Waschmaschine angeschmissen. Dann braucht die nämlich nachher nicht mehr so lange, wenn ich zu Hause bin. Und kann eigentlich direkt die Wäsche auffüllen. Und dadurch, dass es jetzt schon kurz nach acht ist, kann man auch ruhig eine Waschmaschine schon anstellen, finde ich. Also ist in der Woche. Das wird jetzt hier auch niemanden stören. Die arbeiten hier sowieso jetzt alle. Und... Ja, wir machen uns jetzt langsam auf den Weg. Also muss ich die Motte einfangen und anziehen. Wir sind jetzt fertig angezogen, machen uns auf den Weg zur Kita. Mila nimmt jetzt ihre Püppi mit, aber die werde ich dann vorne bei der Garderobe quasi liegen lassen. Ja, danke schön, meine Hausschuhe. Mama hat vorne auch ihre Stiefel. Dann nehme ich noch einmal Feuchttücher mit. Die sind dann nämlich wohl fast alle. Und dann haben die da so ein cooles System, dass die dann halt so eine Tafel da haben. Einmal eine Spalte für Windeln und Feuchttücher. Und dann schreiben sie halt die Namen der Kinder auf, wo die Sachen halt demnächst mitgebracht werden müssen. Von daher weiß man als Elternteil immer rechtzeitig Bescheid. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg, ne Hase? Ja, Mama braucht keine Hausschuhe jetzt. Mama muss vorne Stiefel anziehen, so wie Mila. Die lassen wir stehen, die Sachen. Komm her, ziehen wir Stiefel an. So, Bruni, du wartest eben. Ja, Mila ist schon auf und davon. Wenn ich wieder da bin, huch, ist das dunkel. Wenn ich wieder da bin, geht es mit dem Dicken raus. Dann musst du noch kurz ein paar Minuten warten, Schätz. Ich habe mir jetzt gerade Frühstück gemacht. Ich war natürlich schon mit Bruno. Und ich habe heute das erste Mal, oder ich werde heute das erste Mal, ein Früchtebrei von Rossmann probieren. Also von dieser 
Bio-Marke. Das heißt richtig Früchtebrei. Da sind halt so Haferflocken drin und getrocknete Früchte, Amaranth, Reismehl, Leinsaat und Vanille. Und das kann man halt mit heißer Milch aufgießen oder Wasser, Sojamilch, wie man mag. Also mit heißer steht da. Ich habe das auch mal so heiß probiert. Wird sicherlich auch kalt gehen, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich das ein bisschen quellen lassen und jetzt ist das halt so eine breiige Pampe, so wie ähm, Porridge eigentlich oder Oatmeal. Ich habe da jetzt noch ein bisschen Ahornsirup dran gemacht und frischen Apfel. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und ich glaube, ich mache mir auch noch einen Kaffee dazu. Und dann starte ich hier mit dem Haushalt. Also so sieht das Ganze aus. Also eigentlich sieht es halt normal aus wie Haferflocken mit Milch und Äpfeln und vielleicht ein paar getrockneten Früchten. Auf jeden Fall ist das hier nochmal die Packung. Und ich fand, das sah aber so ganz gut aus. Und deswegen habe ich das mal mitgenommen. Vor allem, weil halt schon alles so drin ist und man nicht alles einzeln zusammenschütten muss. Kann man natürlich auch machen. Aber wie gesagt, ich wollte das jetzt einmal ausprobieren. Ich kann euch ja gleich nach dem Frühstück berichten, wie es war. Jetzt ist zwischenzeitlich schon wieder voll viel Zeit vergangen. Also ich habe auf jeden Fall in Ruhe gefrühstückt und das Frühstück war super lecker. Also das wird es die nächsten Tage auf jeden Fall bei mir äh, weiterhin geben. Also wenn jemand das probieren will, probiert es aus, kann ich empfehlen. Und jetzt werde ich auf jeden Fall weiter Haushalt machen. Ich hatte jetzt schon angefangen, Wäsche aufgehangen und ich hoffe, die trocknet einigermaßen bis heute Nachmittag. Denn Katja und Luca kommen vorbei und irgendwie finde ich es doof wenn da die Wäsche steht. Ansonsten quetsche ich die irgendwie ins Schlafzimmer. Aber meistens, wenn die Heizung so läuft, trocknet die recht schnell. Jetzt mache ich hier die Küche eben weiter. Und dann wusel ich einmal so durch alle Räume. Ich muss den Müll gleich auch erstmal runterbringen. Ja, das ist jetzt erstmal so der Plan. Also vom Wochenende ist auch echt einiges liegen geblieben, so ein Haushalt. Julian musste Samstag auch arbeiten. Und ich hatte beide Tage Dienst und deswegen... Hole ich jetzt ein bisschen auf, mache ein bisschen den Haushalt und dann sehen wir weiter, wie viel Zeit da noch bleibt oder ob ich dann schon wieder los kann, Mila abholen. Mal sehen. Mittlerweile bin ich schon fast fertig mit Putzen. Als ich vorhin anfangen wollte, ist mein Akku leer gegangen. Von daher konnte ich euch jetzt nicht weiter mitnehmen, aber ich habe jetzt fast überall schon gewischt, also Staub gewischt. Hier gewischt und dort gewischt und in der Küche gewischt. Und ich musste hier leider auf dem Tisch meine Pflanze entsorgen. Die hat nicht überlebt. Also die hier vorher stand, das war, ähm, ich weiß gar nicht, ob das richtig ein Kaktus war. Oder wie nennen sich die ganzen anderen Pflanzen? Sukkulenten? Eine Art Sukkulente? Sagt man so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese Kunstpflanze hingestellt, die vorher auf dem Küchentisch stand, damit hier so ein bisschen was Grünes steht. Und ansonsten, ja, saugen muss ich gleich noch. In der Küche bin ich jetzt auch soweit fertig. Ja, und ich wollte eigentlich nur diese Oberflächen hier wischen fürs Erste. Ich wollte nicht die ganzen Oberflächen wischen. Dann habe ich angefangen und dann habe ich alles geputzt. Kennt ihr das? Ja, auf jeden Fall bin ich deswegen jetzt erst in der Küche fertig geworden. Habe die Oberflächen gewünscht, also die Fronten von der Küche. Und... Ja, sieht wieder sauber aus und es glänzt. Und nun muss ich gleich nur noch im Bad was machen und halt einmal komplett saugen. Und dann gucke ich, ob ich auch noch wische. Aber ich will zumindest ein bisschen Zeit noch für mich haben, weil das ist immer doof. Natürlich nutzt man den freien Tag, um was im Haushalt zum Beispiel zu schaffen. Aber man will sich ja auch irgendwie so ein bisschen ausruhen, ein bisschen entspannen, ein bisschen Zeit für sich haben. Ja, deswegen, das gönne ich mir auf jeden Fall auch noch. Aber wie gesagt, ein bisschen im Bad noch machen. Saugen. Und dann zeige ich euch nochmal, was für Produkte, wie gesagt, ich momentan benutze. Hat sich nicht so viel geändert, aber vielleicht interessiert ja, ja den Einplaner. Badezimmer ist jetzt auch fertig geputzt. Da kann ich jetzt auch zumachen. Und hier ist der Spiegel geputzt und überall ist gesaugt. Die Küche ist geputzt. Hier ist soweit aufgeräumt und gesaugt. Und das Wohnzimmer ist auch fertig. Juhu! Ich bin jetzt also komplett fertig mit Putzen und ich bin auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, muss ich sagen. Es sind aber auch jetzt plus gerade draußen, also nichts mehr mit minus 10 Grad. Ich glaube, wir haben es jetzt um die 5, 6 Grad, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was Maximaltemperatur hätte sein soll, aber es wird langsam Frühling und ich hoffe, es bleibt jetzt so mit dem Wetter. Ähm, ich zeige euch jetzt mal eben, äh, was ich zum Putzen genommen habe, das wollte ich machen. Und danach kann ich euch auch schon mal zeigen, was Mila zu Ostern bekommt. Das habe ich nämlich letztens spontan gekauft. 
Aber jetzt erstmal zu den Putzsachen. Also ich nutze nach wie vor mh, zu 90% Froschprodukte. Meine Lieblingsprodukte sind hier dieser Bio-Spiritus und dieser Soda-Reiniger, Allzweckreiniger. Also ich glaube, das sind so meine Top-Favoriten, die ich für alles nutze. Also ich würde mit den beiden Sachen, glaube ich, auskommen hier im Haushalt und könnte damit eigentlich alles machen. Also die benutze ich wirklich sehr, sehr viel. Und fürs WC habe ich dann noch diesen Lavendelreiniger, diesen Hygienereiniger zum Sprühen mit Lavendel. Den habe ich nicht nachgekauft. Ich konnte es da einfach nicht mehr riechen. Äh, wenn der leer ist, würde ich, glaube ich, auch diesen Zitrus-WC-Reiniger nehmen. Aber dieser WC-Reiniger geht noch. Aber dieses Spray mit Lavendel, uhr das konnte ich nicht mehr riechen. Und was ich noch sonst für Böden nutze, ist entweder von Sodasan, dieser Orangenreiniger... Oder von Frosch diesen Neutralreiniger. Also das sind sonst noch so die Sachen, die ich zum Bodenwischen nehme. Julian nimmt meistens den Orangenreiniger hier von Sodasan und ich nehme meistens den von Frosch. Ja, das waren so die Sachen, die ich jetzt benutzt habe. Also eigentlich nur diese drei Sachen, weil Boden habe ich jetzt erstmal noch nicht gewischt. Und ja, mit den drei Sachen komme ich sehr gut zurecht. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal schnell Milas Ostergeschenk. Ich war nämlich letztens in so einer großen Rossmann-Filiale, die halt auch viel Spielsachen haben und habe halt da eine Puppe entdeckt und habe gedacht, oh, für Mila, die Puppen mal durch und durch, nehme ich eine Puppe mit, denn sie spielt ja mit ihrer Puppe, diese von Haber, wahnsinnig viel und ich habe gedacht, so ein zweites Kind für die Puppenmama wäre doch was. Und da habe ich diese kleine Puppe mitgenommen. Also die ist wirklich auch nicht so riesig. Also für ihr Alter dann glaube ich auch ganz gut, obwohl hier jetzt 3 Plus steht. Und da gibt es auch so eine kleine Flasche und Besteck. Ich denke, das ist nicht so wichtig. Wobei mit der Flasche, da wird sie sich bestimmt freuen. Denn ihre Haberpuppe, die kriegt auch immer von Mila ihre Trinkflasche ins Gesicht gedrückt. Und die wird mit Brötchen gefüttert und allem. Von daher hat sie hier wirklich noch ein bisschen mehr. Und ich bin gespannt, wie sie drauf reagiert. Aber ich fand die echt ganz süß. Und wie gesagt, die habe ich bei Rossmann da ähm, ja, an dieser Spielzeugecke entdeckt. Vor allem wollte ich jetzt halt so eine richtige Puppe haben, weil das andere ist ja eher so eine Stoffpuppe. Und für die erste Puppe super und sie liebt die ja nach wie vor. Aber immer wenn ich jetzt in letzter Zeit sie in der Kita pole, hat sie immer, wirklich immer die Puppe in der Hand, die sie da haben. Und die ist sehr, sehr ähnlich zu dieser hier. Und deswegen ähm, ja, kamen wir auf die Idee und... Ja, das wird ihr Ostergeschenk sein. Oh, vorsichtig, ne? Na komm, Schätze, wir wollen nach Hause. Komm her, deine Püppi zu Hause wartet. Na komm. Komm her. Hier. Und dann zeig mal, wo deine Schuhe sind. Na, weiter. Sind da deine Schuhe? Da sind deine Schuhe, genau. Ab nach Hause. Ja, du weißt schon, welchen Knopf du drücken musst, ne? Und du brauchst keine Mütze, weil es so warm ist. Die Püppi und Mila sind vereint. Oh. Ja, soll ich deine Püppi halten? Ja, aber Mama will eben was in der Küche machen. Kannst du ja mit deiner Püppi schaukeln. Die kann doch mitschaukeln. Setzt sie da drauf. Genau, ihr schaukelt mal. Mama ist in der Küche. Katja und Luca kommen nämlich in ungefähr... Minuten oder so. Dann wollen wir erstmal eine Kaffeepause machen, bevor wir bei Timila Finger raus, bevor wir nach draußen gehen mit den Kleinen, weil es ja so schönes Wetter ist. Und dann mache ich jetzt für Mila und Luca zwei Teller fertig. Wir haben nämlich noch von diesem äh, Vegan Raw ähm, Kuchen, diesem Schokokuchen, den ich im letzten Vlog gezeigt habe, haben wir nämlich noch was über und Mila liebt diesen Kuchen. Und der ist ja auch ohne Zucker und äh, Ei und Mehl und allem und ähm, ist ja wirklich recht gesund. Und Mila, wie gesagt, hat den Kuchen sehr, sehr gern gemacht. Und wir haben da jetzt noch einen ganz kleinen Rest über. Und dann können die beiden gleich auch noch was davon haben. Und ansonsten noch so ein paar Snacks, ein paar Weintrauben. Ja, einfach, dass die auch ein bisschen was haben. Und nicht nur wir hier schönen Kaffee und Kuchen haben. Und ich sehe jetzt hier schon wieder gegen das Licht die ganzen Patschehände hier drauf. Ja, die Snackteller für Mila und Luca sind auf jeden Fall jetzt fertig. Da sind auf jeden Fall hier auch alles Sachen, die ähm, Mila mag. Ob Luca alles mag, weiß ich nicht, aber Katja sagte, er mag eigentlich fast alles. Von daher, ja, werden wir einfach mal sehen. Dann haben die gleich auch was. Und dann deckt man mal jetzt noch eben den Tisch, beziehungsweise stelle ich einfach nur Kaffeetassen hin. Na, Mäuschen? Bäh, was ist Bäh? Weintraube magst du doch. Komm her. Hüpp, didi, didi. Komm her, mein Schatz. 
Mila isst jetzt schon mal ein bisschen was. Weil die anderen beiden haben ein bisschen Verspätung, weil die, das brauchst du nicht pusten, Schätze, ist kalt. Weil die anderen stehen ein bisschen im Stau und Mila wird hier schon ein bisschen quengelig. Oh, lecker. Brauchst du nicht pusten. Es ist nicht heiß. Gehen wir wieder rein. Eben hat wieder schon laut Papa gerufen. Ne, Katja und Luca haben wir verabschiedet. Hm? Was? Ja, Mama muss aufschließen, ne? Wo ist der Schlüssel? Oh. Ja, ich beeile mich doch schon. Du bist ja eine ungeduldige Maus, du. So, jetzt kannst du drücken. Drück mal. Oh, super. Klasse. Wir sind also wieder rein. Ich will hier mal eben so ein bisschen zusammenräumen. Ähm, auf dem Spielplatz war es nicht so gut. Also es war deutlich voller. Klar, es ist jetzt einfach auch wieder wärmer draußen. Aber irgendwie waren die Leute, die da waren, irgendwie nicht so nett. Naja, auf jeden Fall ähm, war Mila dann quakig, weil sie eigentlich auf dem Spielplatz bleiben wollte. Aber so richtig konnte man da auch nichts machen, weil ähm, natürlich waren die Geräte natürlich immer besetzt und äh, war ein bisschen schwierig. Und ähm, ja... Aber das nächste Treffen wollen wir eventuell mal im Indoor-Spielplatz machen. Wir wollen nämlich nochmal das Kiddo in Bremen ausprobieren. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Und wir machen uns jetzt noch einen entspannten na, Nachmittag, kann man gar nicht mehr sagen. Es gibt hier gleich Abendbrot. Ähm, also für Mila gibt es jetzt gleich Abendbrot. Sie ist ja meistens gegen halb sechs, äh, viertel vor sechs. Und ich glaube, wir haben es jetzt schon halb sechs. Und ähm, ja, ich bin auch total müde, muss ich sagen. Also dadurch, dass wir recht früh hoch waren und ich das Wochenende früh hoch war, ähm, ja, und morgen und übermorgen, wie gesagt, habe ich Spätdienst und ich denke, dass ich einfach danach nochmal vlogge für euch, eventuell. Vielleicht auch an einem der Spätdiensttage, muss ich mal gucken. Euch interessiert das ja immer wieder so, ähm, ähm, so Vlogs aus dem Arbeitsalltag, sag ich mal. Muss ich einfach mal gucken, wie es passt. Aber ansonsten hoffe ich, ihr hattet alle einen guten Start in die Woche und bis bald. Tschüss!